es Málaga, lo pueden ver en este video. Eso de residencia le ocurrió el solo, ¿eh? no fueron directrices del director. En ese avión empieza la nueva vida de muchas personas que decidieron venirse a vivir acá a Málaga. ¿Qué es lo que hace? Que de todas las ciudades del mundo elijan una. Cada una tendrá sus motivos. Estas son nuestras razones de por qué elegimos Málaga como lugar para vivir. En nuestro caso, una de las razones fue el idioma, pero no hablo del idioma español. Y digo nuestro caso, porque acá me está acompañando ahí Lu y Tommy, mi familia. Que a propósito, ¿eh? estamos en el parque de la batería. Esto dejo que te lo cuente la inteligencia artificial. El parque de la batería en Torremolinos es un espacio verde encantador, famoso por su lago artificial, donde se pueden alquilar barcas. Fue una base de artillería militar creada para defender la costa española. Conserva elementos de su historia militar, como búnkeres, una torre de vigilancia con vistas al mar Mediterráneo, tiene juegos para niños, y un carrusel reflejando su evolución de instalación defensiva a un lugar de ocio y disfrute. Voy a decir algo un poco obvio para muchos, pero a veces esto forma parte de lo obvio obviado. Y es que en muchos lugares de España tienen lo que se conoce como la segunda lengua. Una lengua propia es una lengua predominante y característica de un lugar en particular. Por ejemplo, en la zona de Barcelona, Cataluña, el catalán. En Valencia, el valenciano. En Madrid no hay segunda lengua. En Málaga, tampoco. Bueno, vamos. Presentate que la gente te quiere conocer. Soy Lu, soy Guía Montessori de 0 a 3. Soy Tomás y me dedico a asesorar a familias que quieran aplicar la filosofía Montessori en casa. Mira, acá te dejo las redes para que la vayas a seguir. Vamos. Wow, mirá las vistas que tenés acá, ¿eh? otra cosa. Por esta razón, si elegís residir en un lugar con lengua propia, creo que es esencial. Estés preparado para adaptarte a las particularidades lingüísticas y culturales de ese lugar. Y con todo el proceso complejo que significa establecerse en un nuevo país, en nuestro caso quisimos minimizar las dificultades de adaptación para Tommy en la escuela y bueno, para nosotros también en la vida cotidiana. Así, al tomar la decisión de nuestro futuro lugar de residencia, optamos por excluir el tema de la adaptación a una lengua propia y de esta manera poder hacer la transición lo más suave posible. ¿Cómo vas, Tommy? Bien, remando. Remando. ¿Y por acá? Súper. Me llevan. Remando, remando. Siempre hay que remar, ¿eh? Siempre hay que remar. Ah, a pesar de que se te pueden caer acá los remos, no importa. En la plaza de la batería o algo Y esta es otra de las cosas que veíamos cuando estábamos en Argentina. Este tren, el C1, que une Fuengirola con Málaga Centro. Ideal para nosotros que no manejamos, no conducimos ninguno de los dos. Así que tener un transporte público que además, dato no menor, tiene una estación que es aeropuerto. Que esa es otra de las cosas, ¿eh? Hay aeropuerto internacional. Así que cuando llegás o te vas, este tren es una magia. Bueno, y un poco esto era otra cosa que veíamos antes de elegir nuestro lugar de destino. Necesitábamos ciudad. Sí, viniendo de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, una gran, gran ciudad. Necesitábamos un poco también este movimiento de coches, de calles, de avenidas. Algún shopping, algo. Algún centro comercial. Shopping para los españoles. Nosotros estamos acostumbrados a decirle shopping a lo que acá se conoce como centro, centro comercial. comercial. Si a esta ecuación además le agregábamos playa, sentíamos que Málaga iba a ser el lugar ideal. Mirá, es la primera vez que pasamos por acá y encontramos abierto el mercado. ¿eh? Y bueno, ya que está podemos conocer algo nuevo acá en cámara. Dale, vamos a verlo. Ahí mira cómo se ven las lucecitas navideñas que ya agregaron por toda la ciudad. Hermosas son. Ahora al final te muestro las luces. Wow, mira, esto es otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué. ¿eh? Son lockers que podés directamente dejar acá tus cosas y bueno, te vas a pasear ahí por Málaga y después venís a buscar acá lo tuyo y no tenés necesidad de tener que ir supercargado a pasear. 
otra de las cosas que hacíamos, muy curiosa por cierto, era, ¿qué cosa? Buscar en el mapa, a ver si en la ciudad que estábamos por elegir, estaban las principales, no sé, cinco marcas que más nos gustaban. Aclaración, no porque vayamos a comprar a las marcas todo el tiempo, o no. sea, más que nada por una cuestión de referencia. Piensen que nosotros estábamos en la otra punta del mapa, nunca habíamos, nunca habíamos estado venido. antes en ningún lado de España, entonces cualquier lugar que estuviéramos buscando en el mapa para nosotros era terreno desconocido. Entonces, esto de poder tener un parámetro con marcas, eso era como un indicio de qué tan grande o qué tan chica podía ser una ciudad y elegir un poco, bueno, aquello que más nos gustara a nosotros. Exacto. ¿Una foto? Sí, claro. Bueno, ven, ven, que nos sacamos una foto aquí. Mira, ahí. Mira, hasta estoy grabando un video para el canal. ¿Tiene ah, problemas salir ¿sí? en el video? No, bueno, mira, ahí no, sales en el video no. del canal. Hay una foto. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia. Ah, sí. Y ya que está, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué elegiste Málaga para venir a vivir? Primero habíamos elegido Funchirola para venir a vivir Ajá. acá. Muy bonito, muy tranquilo, pero pudimos conseguir casa acá. Okay. Es mucho más fácil conseguir departamento acá en Málaga. Málaga. Ya estamos trabajando los dos. Que ah, súper. Hey, ¡Qué bueno! ¿Te gusta Málaga? Sí, me encanta. Excelente. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Ay, gracias a ti. <risa> gracias por venir a saludar. Mira, te voy a regalar aquí. Toma, unas pegatinas. <risa> gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. a ti. Gracias. Otra de las cosas por la que elegimos Málaga es la calidad de vida. Investigamos mucho sobre este tema y veíamos que cosas como la seguridad eran muy atractivas en función del de lugar donde vivíamos nosotros. Para esto, uno de los trucos que usábamos, uno de nuestros tips, era buscar en diarios online y ver qué pasaba en estas ciudades, qué noticias salían publicadas. Y no podíamos creer la tranquilidad que había. Pasan cosas, de hecho podés hacer este experimento. Me acuerdo una vez que yo decía, Lu, mirá, estoy mirando acá el diario y como que las noticias, bueno, sí, hay alguna cosa, pero como que eran quizás más noticias de política, eh, no tantas noticias policiales, casi nulas. Eso era lo que más nos llamaba la atención. Y ahora que estamos acá, afirmo, es un lugar muy, muy seguro. Mira acá atrás de la Catedral de Málaga, este parquecito espectacular. ¿Están los pececitos? Sí, pero están todos en un mismo lugar hoy. Están ahí medios quietos. ¿Los ves, Tommy? Mira lo que es acá la alcazaba con el sol ahí que le pega hermoso, ¿eh? Sí. ¿Qué opinas? Tiene esta magia, Málaga. Vas caminando y te encontrás con esto de golpe, en medio de la ciudad. Y otra de las razones por la cual elegimos Málaga, insisto, investigando a la distancia, tiene que ver con el tema de algunos costos. Nosotros habíamos empezado a averiguar al principio Madrid en el desconocimiento total y bueno, al comparar algunos precios habíamos visto que, por ejemplo, el tema de alquileres era más económico y accesible acá en Málaga. Habíamos estado también investigando alguna que otra opción de lugar, pero bueno, a medida que íbamos viendo Málaga, cada vez nos enamoraba más. ¿Querés que haga un episodio exclusivamente hablando de los costos de vida en Málaga? Déjalo acá en los comentarios. Vamos a ver si encontramos la calle Larios. Las lucecitas prendidas. Porque ya estamos medio perdidos. Mientras va oscureciéndose cada vez más, mirá lo que son estas callecitas de Málaga que las encontrás acá por todos lados. ¿eh? Bueno, y ahora sí, ¿eh? llegamos, estamos esperando acá el encendido de luces. Primera vez ¿eh? en dos años que vamos a ver esto los tres, después de pasar las últimas dos separados a miles de kilómetros. Falta poco, ¿eh? ¿Cuánto falta? y te estás metiendo en el medio de una foto. Mira, acá, acá nos encontré. Acá está, acá está. Bueno. Estamos perdidos.
Sabes que lo curioso de este arbolito es que es artificial. Lo arman exclusivamente para las fiestas y después agarran así como está y se lo llevan. Y contame, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Estás viviendo acá en España? ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Déjalo acá en los comentarios que tal vez le podemos dar una mano a alguien que esté buscando información. O también quien te dice que en algún momento estás viviendo acá en Málaga. Mirate ahora alguno de estos dos videos y recordá, lo que crees, creas. Nos vemos la próxima.